了啊。没事。嗯，没事。为什么每次我女朋友有事的时候，你都会在旁边？嗯，你问我啊？我是不是可以合理的怀疑你是蓄意的在跟踪她，并且动了跟踪器？不会吧？这可是警察局啊！那我是不是得测测？你知道比跟踪器更重要的是什么？缘分，漂亮。好一眼。哦，喊你。喊你妹啊！哎，你的昵称不是喊你啊？呃，顺便再问你一句，你下周是要去美国吗？谁要去美国呀？哎，我说你是不是没话找话呀？不对呀、啊，我刚刚听这哥们儿给一个叫哈尼的人打电话，说下周去美国的事儿。啊？嗯？哎呦，说错话了吧？啊？哈哈哈哈！别听他胡说。对对对，哎，我这人就这样，有什么说什么啊，倒霉。你工作完了吗？嗯，可以走了，对吗？我早就想走了。不要在这儿跟这种人浪费时间。嗯，走。See you， 拜拜。可以啊，这故事现在编的越来越好听了，大仇得报了。什么意思啊？刚才我在楼下，这哥们打一电话。哎呦，你知道那个语气，那叫一个骚啊！一听就是给一妞打的，说下周要去美国。末了来了句“来拜喊”，真的呀？啊，我还以为你编的呢。你听清楚了？我当然听清楚了。我告诉你，都不用你这个恋爱专家分析，一听就是劈腿，明显在美国人又弄一妞。我去，哎，怎么还不走？马上走，马上走。骗财骗色都是好的，弄不好把他养肥了，弄美国摘器官去了。我看着不像。嗯，你看刚才那丫头，那反应不像一点都不知道的。嗯，那这么大样晚上回了家，又不是上那茬了。哎呀，看不见。哦呦，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈怎么样？要紧不要紧？掉到墙上去。走吧。走。一路上都不说话。男的真的很莫名，我根本就不认识他。我认识，这两人跟我在比利时就结下梁子了。比利时？对啊，要不是因为他们，我也不至于回国工作。他们是诚心挑唆呢，心里龌龊，嘴不饶人，说的就是这种人。所以那个男的就总是骚扰你，每次我都能见着他，是吗？嗯。这种人在美国就是 rubbish。你去上班吧，我去换个衣服，晚上等你回来吃饭。又添点心声，是不是他俩走的？你不用害怕，我可以帮你报警啊。不劳您费心，他刚从派出所出来。这一周，你过来两次，你做什么工作的？司机。哎呀，不是像您这么关心病人大夫，我多少年没见过了，真的
，要冲您这样，我们一个星期也想多来两次，是不是？呦呦呦呦，瞧你说的，嗯，把大夫说的跟魔鬼似的。我们不也是为人着想的医生吗？那废话，你收多少钱呀？人家是公费的，这叫白衣天使，懂不懂？行了，这倒也是，自己好好养着吧。对，谢谢啊。喂，不是，可是你说我们私立的不好啊？私立的也有好的呀。主任，好好，我马上去外科。行了，回去养着吧，别让我再见到你啊。哎，谢谢。你这干嘛呢？报销呢？这能走保险，我理赔呢。哎哎哎，浩哥，哎，疼疼疼！哟，这会儿知道疼了。该，谁让你不说实话呢？乔一林有男朋友，你为什么不早说？我告诉你啊。我接单的第一原则就是绝对不帮助任何人介入别人的感情。他们差点把我原则给我毁了，这点我可以作证。这是我们浩哥的大忌。是浩哥，这个我我我这两个月了，我压根儿我就没见过这个人。你今天乔玉林也说了，说他出去拍戏去了。嗯，他他还是演员。对，他男朋友是个演员。这演员怎么老打人啊？我告诉你，你这单我绝对不应该接。我差点让他给蹬下黑了。不是，你也挺鲁的，其实，不怪人打你，你当人男朋友面这么叫嚣啊？明人不做暗事，反正呢，我也不会知难而退，我就得当面告诉他。哎呦我去，你瞧这货！哎呀，我告诉你，小周啊，你这人啊，我所有的客户加一块都没你轴，都没你这么自作主张。我今儿领你来就是想告诉你，咱们到此为止。从此以后就地打住，拜拜了您们！别别别别别，浩哥，干嘛？你还得接着帮着我呢。帮你什么呀？帮着你再让别人打呀？啊？喂，喂，来。喂，我是乔依林。那个，依林，那个今天让你为难了啊。嗯，这是我的错。我一会儿给你微信里面转五千块钱。不管怎么说，这打人肯定是我男朋友不对。程序他应该要赔偿你医疗费和误工费的。别别别，我我我不要钱，依林。这钱你必须得收下，你收下以后我就安心了，以后我再也不用你的车，你就当没拉过我吧。依林你怎么还没走啊？你的情绪真的 OK 吗？嗯，反正今天也不用回酒店，我正好在家休息一天。如果你一个人待着没有问题的话，那我回去上班了。嗯。晚上想吃什么，你就打电话给我，我给你买回来。放心吧。
可是越来越好了。照这样下去，过不了多久，我肯定就长胖了。小心烫。我想知道这是你的吧？你在哪儿找到？我怎么从来没见你戴过？翻我的东西了。什么样的男人会戴素圈戒指？好，我告诉你，这是很早以前我的 ex girlfriend 给我买的。分手之后，这戒指我都不知道去哪儿了。现在倒是让你给找出来了。所以是前任的感情遗迹了。你到底想要说什么？那留着也没什么意义了。有没有这样的？不是前女友的吗？留着干嘛呀？要看牙吗？我看电影就不来这儿。小姐您好，请问您有预约或者是指定医生吗？哎，他，我就要他。哦，那个，张医生的业务范围比较有限，而且现在他还没有到诊所。要不我给你介绍点其他的医生？我们这里有很多优秀的医生。你们弄的这一面墙不就让客人翻牌子用的吗？行，既然他不在是吧？我等他呗。哟，没看出来露的这么野啊！一天到晚哪翻牌子去？他也行，有眼光，头牌点灯，里边请吧。没摄像头，没凶器，他是说你的话。张明阳什么时候回来？大姐，那是灯。问你呢，张明阳呢？张明阳是我们诊所大股东。老板的行踪谁敢追问啊？那问你也一样，昨天在公安局门口，他到底听见了什么？肯定跟你学过舌吧？那你当时为什么不问啊？睡一觉起来，谁还记得别人的事儿？少跟我装蒜，一字一句给我学一遍。嘿，你这是求人的态度吗？啊？嗯、这事儿对我很重要。不管咱俩之前有什么过节，也黑着白着接触这么多回了，我觉得吧，你这人也没那么坏，你就当帮帮我。当什么？干什么呀？记着呢，帮帮我好不好？这还差不多。我告诉你啊，你那男朋友确实有点问题。什么问题啊
，本着我的职业操守，劝和不劝分，多余的话我也不方便说，但是你记住了。别傻了吧唧的人说什么都信。你什么职业操守？你不是牙医吗？知道我去比利时干什么吗？不是那段往事那么不堪，有什么好回忆的吗？好，今儿就让你开开眼界，跟我来这就是我的秘密花园，亮给你看看。你到底是干嘛的呀 f l a s 请坐。除了牙医，我还有一个恋爱顾问。这前面的每一段。都是经我的手凑合。去比利时的时候，就是我的客户为我设置的房间，包括地下车库、扎车台。去你饭店，这都是我给我的客户安排的约会现场。可不行，都被你想让人家给搅乱了。还真有恋爱顾问这职业啊！在你面前喘着气儿呢。那我能不能雇你？雇我干嘛？雇你帮我查查我男朋友。你不是说他有问题吗？我就是想知道到底是什么问题。对不起，我只接受单身客户的委托。再说了，你这是坏我规矩啊！我是给人凑对的，不是给人拆对的。比利时的事儿，你还记得吧？你知道我为什么回国工作吗？就是因为你的一封投诉信，再加上酒店的调遣信一起砸给我的。你先，你你你先等会儿。什么投诉信啊？装失忆是吧你？如果咱俩说的是同一封，那我可以向天发誓，在离开比利时的时候，我就已经找你领导要回来了。谁骗你？谁是王八蛋？谁是孙子的？我终于明白了，为什么你回来之后处处给我找茬。可是你一直以为是我害的。我告诉你啊，这锅我不背。不管你做没做，反正都过去了，我就不跟你计较了。总之，只要你帮我这次，咱俩所有的恩怨一笔勾销。说不定咱俩还能做朋友。以后你把客户带来我们酒店，我保证好酒好菜的给你配个账，让你所有的客户享受 VIP 待遇。本来你那事儿跟我也没关系，干嘛呀？威逼不成改利诱了？成不成啊？说实话，你这事儿呢，也不是我诚心拒绝，主要你这事儿它是属于私人侦探干的。这不在我的工作范畴以内啊！再说了，就算我能干得了，这也没个收费标准，不是吗？那你说怎么着？那这样吧，你跟我们这儿办张卡，办个贵宾卡，先存个一万二，平常我帮你洗洗牙、修修牙。至于调查。就算是我送给贵宾客户的福利了。你趁火打劫呀！好走不送。我我办办办办办办办办，我办，咱俩交钱。早这么痛痛快快的不就得了？现金还是卡呀？支付。都行，来吧。
，我爸不是真让你给我看牙？办了卡，当然就得看牙，否则这不成了变相收费了？再说哪天你要哪根神经没搭对，工商局告我一下，那不惨吗？我没病，我用不着。没有病，医生准备。啊，啊，张嘴。之前不疼吗？疼。你这里边的槽牙都烂了，之前一点感觉都没有。完全没有，我还吃麻麻香呢。嘿，我说你是反应迟钝还是痛感神经萎缩呀？像你这种程度的龋齿，即便牙不疼，起码也得有其他的连锁反应，比如说有没有耳鸣啊、头疼啊、淋巴肿啊？对对，头疼，头疼。我这一年一直有点偏头疼，我之前还以为生了什么大病了呢，还去照了核磁共振。哎，这就对了，你这就是牙髓炎引起的牵扯性疼痛，明白了吧？也没什么好的办法，拔了吧。啊，我不拔。嗯，我说我们俩是不是有点八字不合呀？我这一大早气势汹汹的冲到这儿，我就是想问问昨天发生了什么情况，我怎么到现在莫名其妙气毛少了一问二。为了这和你还好拔可呀？嗯，这话咱可得说清楚。前两件事那都是你求来的，这颗牙不算，这是一个医生对一个病人的诊断。再说你那颗牙的确没有任何保留的必要。我不拔，你少忽悠我！我不拔，我这拔牙是花不了多少钱。拔完了之后，我剩个洞啊！之后无论是香还是是重，又得花多少钱呢？这就是你们医生的套路，无底洞。你看看这么大、这么高端的诊所，怎么养活呀？我不拔。那请问我忽悠你有什么好？就为那俩钱吗？我告诉你，你这种情况要是不拔，那就只能做根管治疗了。而根管治疗起码得三四次以上才能不好，时间长，疼痛多。而以你这颗坏牙的程度，任何一个医生都不敢保证，勉强补好的牙齿能够坚持多久。保不齐哪顿饭吃不顺溜了，说崩就崩了，到时候你还得拔。到时候就到时候再说，那什么都没办法。行，那这可是你自己做出的选择啊。好，那我就给你做根管治疗。手印没问题吧？你良心没坏吧？你不会故意给我做坏吧？放心，我有一江湖称号，你不知道吗？叫根管小圣手。如果你这颗牙我要治不好，就没人能救你了。躺下。哎，来，张嘴。啊。
，捂着它，能缓解。我就是朱云萌的心想细腻。嘿，我告诉你啊，今天除了笑气没给你用上，其他步骤堪称完美。你放心，咱俩就算是新仇旧恨再多，我也不会拿我的专业开玩笑。你这颗牙，我一定给你保住了。那么疼啊，不至于啊！要不，我再给你看看。那你这是怎么了这是男人戴的戒指啊？什么意思啊？这是我从一件特别不起眼外套的暗兜里摸出来的。哟，那戒指对于一个男人来讲，可是非同寻常的。每次我见到你，都是跟你较劲。其实我不是较劲，我是泄愤。可是我刚刚才知道，你把那份投诉。倒霉呢，要么我也不至于三番四次把你送到公安局去，是吧？不是，你你你你别哭啊！你这样说，我反倒过意不去了。要不这样，你还是毒蛇，可劲儿喷我，这样我也不用这么过意不去了。你可劲儿喷，我绝不还嘴，行不行？甭哭了，这事儿我知道该怎么办。你放心，你这事儿我一定帮你解决好，一定帮你处理好，万死不辞。咱咱咱别哭了，成吗？小姐，您拿好，慢走。回去之后啊，多喝热水，按时吃药，注意口腔卫生，不要吃辛辣的食品。等我通知您，您就来复查。老张，哪儿呢？
你要有事儿啊，你就先忙。别介，我的事儿不重要，你是最重要的。来吧，喝一个。哎，刚才咱说到哪儿了？哦，牙科诊所，是不是？其实啊，我这个小牙科诊所呀、啊，也没什么意思，不是主业，一年也就不到一千万的利润，但是位置好。东三环边的黄金地段，回头我送你张卡吧。好啊，好啊。到时候你这个牙齿美白啊、整形啊，都能在我那儿做，但是得提前预约，知道为什么吗？嗯、在我那儿看牙的非富即贵，尤其那帮明星大佬，我的天哪，司机、保姆，还有什么保镖，你挤都挤不进去。嗯、你可别吹牛啊！你上次跟我说，不是要给我拿一张吴亦凡看牙的照片吗？嗯。哪儿呢？哪儿呢？哎，着急呀、啊，是不是？我是那种不讲信用的人。是是，等着。哎，张嘉译了，你看吧。那太老了，不要。江疏影呢？女孩我就不看了。啊、哦。吴亦凡的是吧？我跟你说啊，这个你看完以后绝对不许外出啊！放心吧，因为这是隐私、啊。快，主要是那帮小粉丝要知道了，这都把我垫都垫砸了，可厉害了。自己偷偷看啊。这谁啊？吴亦凡呀、啊。这真是吴亦凡啊？那可不是吗？我看看，哇，这吴亦凡这牙长这样了。啊哎，你说你怎么那么讨厌啊？啊怎么什么都知道啊？是是是<笑>那怎么办呀、啊？我跟你说，他们所有人都在找我看牙，我也没办法。我跟你说，啊，你看啊，吴一本，哎，哎，坐坐坐坐坐坐，哎，要不咱看电影？哎，姑娘，啊，我跟你说一下，骨骼松动，牙髓老化，三颗坐冠还有两颗种植牙，年龄起码在六十岁往上，关键还是女性。有可能是吴亦凡的奶奶。你这眼角开这么大，眼睛应该看得更清楚才对、啊。哎哎，怎么说话呢？他是不是又跟你忽悠那诊所来着吧？对啊。是不是还跟你说年收入过千万？没错。他那计量单位是太猪。哎，今儿接你来开的什么车？保时捷。哟，今儿可真够下班的。哎。<笑>这车租一天得多少钱？我不告诉你。哎，那这么看来，他是真挺喜欢你，因为他平常自己也就开了一个十几二十几万的小破车，还被人月供呢。所以你也不想想，姑娘，这满大街哪儿那么多真的霸道总裁，是不是？他说的是不是真的？是是真的是真的嗯。哎哎，姑娘。包包包，无耻流氓！哎，不是你凭什么说？我还没把你怎么着呢。我来杯水。哎，你这人有意思。哎呀，等会儿，跟我玩套路，先阴我，让我给你发位置。我这不是有急茬吗？好，谢谢啊。那头弄仓，下周就回美国了。真的放虎归山，等他回去把缩石都摆平了，就更难查到什么。怎么了呢？那跟你有什么关系？你一直不参与这种事儿的。哎，你现在变得这么积极，不太对劲啊！什、啊、么不对劲啊？我这是替天行道。你放屁！你之前管这个叫多管闲事儿，你给我说实话，你是不是特惦记着那个男的出事儿，好把人姑娘欠过来？你之前没对哪个女的这么积极过，张明啊，嗯。你知道罗越在欧洲的工作是怎么丢的吗
？我不知道。哎，他他他丢工作，我还有你，咱俩把人家坑的，就因为那封投诉信，让人家把工作给丢了。我去，所以你说咱是不是应该把人家这人情给还了，早点把这笔债给了了？是是，那倒是。那你能不能好好说话呀？你非得把我这摊子搅和黄了，你就高兴了？我就不明白了，程浩，你说你成天保媒拉纤的，到我这儿你这专注拆摊一百年，什么保媒拉纤啊？我帮的人呢，都是奔着寻找真爱天长地久去的。我也是，你这滋妞，纯粹是动物属性。我告诉你，这种事儿以后你还真别让我知道。但凡让我知道了，我就绝对不会放任你去祸害人家老婆。嗯嗯，你等会儿吧。这话咱得说清楚。我这人花我承认，但是我不扎。别人的老婆我从来不碰。那这些姑娘以后是不是也会成为别人老婆？我告诉你，张明阳，我现在是在替你提前积德呢。你没病吧？别人未来的老婆我凭什么不能碰啊？你没碰过吗？是了你，回来回来回来回来，干嘛？伤心了？你可不能走啊！这家里就咱们俩人。
Smile.